ഹലോ ദിസ് ഈസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെ മധുര അധ്യായത്തിലേക്ക് കൂടി സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് ടുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് വൺ അഥവാ പ്രൊബബിൾ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണിത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റാണിത് ഇഫ് ദിസ് തിങ് ഹാപ്പൻസ് ദാറ്റ് തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഈ കാര്യം നടക്കുമെങ്കിൽ ആ കാര്യവും നടക്കും ഓക്കെ ഈ കാര്യം നടക്കുമെങ്കിൽ ആ കാര്യവും നടക്കും ഇത് ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പ്രസിഡൻ്റായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ടാക്സ് കുറക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭാവിയിൽ നടക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണത് പ്രൊബബിൾ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ആയത് ഒരു പ്രൊബബിലിറ്റി അതിനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്തായിരുന്നു ഈഫ് പ്ലസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് പ്രസൻറ്റ് ടൈംസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് തിങ് ഹാപ്പൻസ് ഈ കാര്യം നടക്കുമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ വിൽ പ്ലസ് വെർബ് അല്ലേ വിൽ ഹാപ്പൻ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇംപ്രോബബിൾ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇംപ്രോബബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സാധ്യത കുറവാണ് സാധ്യതയില്ല അത് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അൺറിയലായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത നമ്മൾ ഭാവനയിൽ കാണുന്ന ഇമാജിന ചെയ്ത് ഇമാജിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ഇംപ്രോബബിൾ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് കൊണ്ട് പറയാം അല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആകുമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യും അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത നമ്മളിങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് നമ്മൾ ഇംപ്രോബബിൾ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നോക്കാം ഇഫ് ദിസ് തിങ് ഹാപ്പൻ എന്താണ് വ്യത്യാസം വന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയി അല്ലെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയി ഇഫ് ദിസ് തിങ് ഹാപ്പൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇഫ് ദിസ് തിങ് ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് തിങ് വുഡ് ഹാപ്പൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയും ദാറ്റ് തിങ് വുഡ് ഹാപ്പൻ ഓക്കെ ഈ കാര്യം നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ കാര്യവും നടക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഭാവനയിൽ പറയണം അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയും സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ ഭാവനയാണ് ഇത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രസൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധം നമ്മൾ വർത്തമാന കാലവുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഭാവിയുമായും ബന്ധം ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇഫ് ഷി ഹാഡ് എ മൊബൈൽ അവൾക്കൊരു മൊബൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് കോൾ ഹെർ ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചേനെ ഓക്കെ അവൾക്കൊരു മൊബൈൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യഥാ യാഥാർത്ഥ്യം ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഭാവനയിൽ ഊഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭാവനയിൽ സങ്കല്പിക്കുക അവൾക്കൊരു മൊബൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് കോൾ ഹെർ ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചേനെ ഓക്കെ ഭാവനയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് ടു ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്താണ് ഈ പ്ലസ് ഫാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഓക്കെ ഫാസ്റ്റ് ടെൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ വേണം ഈ ഫാണ് തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് വുഡ് പ്ലസ് വെർബാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ വിൽ പ്ലസ് വെർബാണ് ഉണ്ട് അല്ലേ വിൽ ഹാപ്പൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇവിടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ വില്ലിൻ്റെ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം വുഡ് ആണ് ഓക്കെ വുഡ് പ്ലസ് വേൾഡാണ് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഇൻ എഫ് മണി ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഇൻ എഫ് മണി എൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് പണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ബൈ എ കാർ ഞാനൊരു കാർ വാങ്ങിയേന് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് പണമില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് പണമില്ല ഓക്കെ കറണ്ടിലി സാമ്പത്തികമായി കുറച്ച് ഡൗൺ ആണ് പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് പണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാവനയിൽ കാരണമാണ് ഞാനൊരു കാറൊക്കെ വാങ്ങിയേന് ഓക്കെ അതാണ് സങ്കല്പം ഇഫ് യു മെറ്റ് റഹീം നീ റഹീമിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ യു വുഡ് ലൈക്ക് ഹിം
ഇഫ് ഐ ന്യൂ ഇറ്റ് ഞാനത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് നോട്ട് ഡൂ ഇറ്റ് ഞാനത് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല ഇഫ് ഐ ന്യൂ ഇറ്റ് ഞാനത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചില സിറ്റുവേഷനുകൾ വരുമ്പോഴേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാനത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല എന്ന് ഭാവനയിൽ പറയുന്നതാണ് ഐ നോ ഐ വുഡ് നോട്ട് ഡൂ ഇറ്റ് ഇഫ് ഐ ന്യൂ ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇഫ് ഐ വേർ എ മില്ലനായ ഞാനൊരു മില്ലനായ കൊടീശ്വരനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ബൈ എ ഖാസു ഞാനൊരു കൊട്ടാരം വാങ്ങിയേനെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു കൊടീശ്വരനല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കാം അപ്പോൾ ഐക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വേറാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേർ എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റാണ് അല്ലേ ആമിൻ്റെയും ഈസിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയൊക്കെ പാസ്റ്റാണ് വേർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വാസ് വേർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു മില്ലിനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു കൊട്ടാരം വാങ്ങിയേനെ സങ്കല്പ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ടൈം എൻ്റെ അടുത്ത് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഡ്രോപ്പ് ഐ വുഡ് ഡ്രോപ്പ് യു ഓഫ് അറ്റ് സ്കൂൾ ഞാൻ നിന്നെ സ്കൂളിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തേനെ എൻ്റെ അടുത്ത് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് സമയമില്ല ഞാൻ വളരെ ബിസിയാണ് ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് എന്നെ പോലെയാണ് അപ്പോൾ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഡ്രോപ്പ് യു ഓഫ് അറ്റ് സ്കൂൾ ഞാൻ നിന്നെ സ്കൂളിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തേനെ ഓക്കെ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് വിങ്സ് എനിക്ക് ചിറകുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഫ്ലൈ ഞാൻ പറഞ്ഞേനെ ഓക്കെ സങ്കല്പം ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം ഇഫ് ഐ ബിക്കെയിം ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് മേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഞാൻ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേനെ ഓക്കെ നമ്മൾ നാലാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളായിരിക്കും വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവ് സമയം ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന വലിയ കൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വർത്തമാനങ്ങൾ അല്ലേ നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആയാൽ പ്രസിഡൻ്റ് ആയാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഞാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തേനെ എന്ന് കുറച്ചില്ല ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് ടു പറയുന്നത് അത് ഇംപ്രോബബിളാണ് ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എല്ലാവരും ഒന്നും പ്രസിഡൻ്റ് ആവില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഡോക്ടർമാരാവുന്ന പോലെ എല്ലാവരും പ്രസിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു സങ്കല്പം എടുത്തുകൊണ്ട് സങ്കല്പിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രസിഡൻ്റൊക്കെ ആയാൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിനാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിത് ആദ്യത്തെ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചാലോ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഇഫ് ഐ ബിക്കം ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആവും ഇഫ് ഐ ബിക്കം ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഞാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അയാളൊരു കാൻഡിഡേറ്റാണ് പ്രസിഡൻറ്റിന് സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ മേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഞാൻ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം അത് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സംഗതിയാണ് അയാൾ കാൻഡിഡേറ്റാണ് അതേസമയം നമ്മൾ യാതൊരു സാധ്യത ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൊണ്ട് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് ടൈപ്പ് ടു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ ഇഫ് അന്ന വാസ് ഹിയർ അന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഷീ വുഡ് നോ അവൾക്ക് അറിഞ്ഞേനെ അവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അറിഞ്ഞേനെ ഷി വുഡ് നോ വാട്ട് ടു ഡു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവൾക്ക് അവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നേനെ എങ്ങനെ പറയാം മലയാളത്തിൽ ഐ ഡോ നോ അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മൾ കുറേ ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അവനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾക്ക് അറിയാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അപ്പോൾ അവളത് ചെയ്തേനെ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു ഐഡിയ അവൾക്ക് കിട്ടിയേനെ എന്നൊക്കെ പറയും അതാ ഇഫ് അന്ന വാസ് ഹിയർ ഷി വുഡ് നോ വാട്ട് ടു ഓക്കെ If I inherited a billion dollars, then a billion dollars, another uh, item to get here in the angle, I would travel to the moon. I would travel to the moon. I would travel to the moon. Okay. Sangal Pan. Okay. If Bob were here, Bob is here in the angle, he would have a solution for our problem. ബോബ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ
കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് ടു ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സങ്കല്പമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസാണ് കഴിഞ്ഞ പോയ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ പാസ്റ്റാണ് ഓക്കെ മെറ്റ് റഹീം റഹീമിനെ കണ്ടുമുട്ടി പക്ഷേ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചോ മുട്ടിയതിനെ കുറിച്ചോ അല്ല പറയുന്നത് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആ പറയുന്ന സംഗതി നടക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ പറയാം So that's all in this video. I hope you got something useful from this video. At the video, you'll come. Good day, English, Malayalam, Tutorial, you'll come. Each channel, subscribe, share, and subscribe. Goodbye.